ஃபஸ்ட் உங்கள் கூகுள் க்ரோம் ஓவன் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் நீங்கள் ஓவன் பண்ணிட்டு கூகுள் சர்ச்சில் எக்ஸாம் டவுன்லோட் அப்படிங்கிறத கொடுங்க இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லிங்க்கு எக்ஸாம் அப்பாச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் வெர்ஷன் இருக்குது லினக்ஸ் வெர்ஷன் இருக்குது அண்ட் தென் மேக் ஓஎஸ் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வெர்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ் வெர்ஷன் இதில் பாருங்கள் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி எயிட் பாயிண்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நான் என்னோடய சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு டவுன்லோட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகலைன்னா நீங்கள் இந்த லிங்க் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டவுன்லோட் வந்து அவங்க ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பாருங்கள் இங்கே லோடு ஆகிட்டுருக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் விண்டோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து இது ஸ்பீடாக டவுன்லோட் ஆகுறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பாருங்கள் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அந்த ஃபைல் எனக்கு லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் லோட் பண்ணும்போது ரெகுலராக நீங்கள் எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வருது எஸ் அண்ட் தென் ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இதை நமக்கு வந்து ஃபைல்ஸ் இல்லை அப்புறமேட்டு டாம் கேட்டு மெர்க்ரி மெயில்ஸ் எதுவும் தேவைப்படாது மற்றதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இது சி ட்ரைவில் எக்ஸாம்ப் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது இன்ஸ்டால் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்பேக் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் இதை பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் நைன்டி வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இது அந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டோமான்னு கேட்குது அந்த செக் பாக்ஸ் நீங்கள் செக் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் எனக்கு அப்பாச்சி ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கூடவே வந்து என்னோடய மையஸ்கியூலில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணால் போதும் உங்களோட எக்ஸாம்போட ஹோம் பேஜ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இதில் பிஹெச்பி இன்ஃபோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஹெச்பி வெர்ஷன் என்ன எல்லாமே செக் பண்ணலாம் பிஹெச்பி மை அட்மின் வந்து உங்கள் டேட்டாபேஸை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் மரியா டிபின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது மரியா டிபி மையஸ்கியூல் டிபி ரெண்டுமே ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து அதே கம்பெனி தான் இப்போ மையஸ்கியூல் வந்து ஆர்கல் கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக சேல் பண்ணதுனால அந்த மையஸ்கியூல் டீம் வந்து மரியா டிபின் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓப்பன் சோர்ஸில் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் பிஹெச்பி எயிட் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இதில் கரெக்டாக வந்திருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோட நேம் என்னோடய நேமில் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோஸில் என்னென்ன பிஹெச்பி வந்து என்னென்ன செட்டிங்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் காட்டுது இதை பற்றி நம்ம அப்புறமேல் நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் பாருங்கள் எனக்கு பிஹெச்பி மை அட்மினில் டேட்டாபேஸும் எனக்கு வந்திருக்கு இதில் ஒரு டெஸ்ட் டிபி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இதில் வந்துருச்சு சர்வர் டைப் பாருங்கள் மரியா டிபின் இருக்குது ஸோ இது மையஸ்கியூல் தான் அண்ட் தென் பிஹெச்பி வெர்ஷன் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது இது நீங்கள் லைவாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இதில் நான் ப்ரீவியஸாக ரன் பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ நான் வந்து ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் சி ட்ரைவில் எக்ஸாம் ஃபோல்டருக்குள்ள ஹெச்டி டாக்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் யூடியூப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் டாட் கொட
இதில் பாருங்கள் நான் ப்ரீவியஸாக இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பேசிக்காக இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட யூடியூப் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நம்ம போட்டிருந்தோம் இதை வந்து இந்த ஃபைலில் நான் ரீநேம் பண்ணிடுறேன் இதை ரீநேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்னு ஹலோ அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இப்போ நான் யூடியூப்குள்ளே இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போனேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் ஹலோன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வெல்கம் டு பிஹெச்பி ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வர மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ கிளாஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஒன்று போடலாம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபைல் நேம் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் இதை செகண்ட் ஃபைலாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து கிளாஸ் டாட் பிஹெச்பின்னு சொல்லி நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை நல்லா கவனிங்க கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் நார்மலாக பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்கன்னா அது ப்ரொசீஜரல் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க சீக்வன்ஸாக ஒரு ஒரு லைனாக உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு நம்பர் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆடுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு இன்புட் வாங்கணும் சப்ட்ராக்டுக்கு தனியாக இன்புட் வாங்கணும் அப்படின்ற போது நான் ஒரு நார்மல் ப்ரொசீஜரில் போட்டுட்டு அண்ட் தென் அதை வந்து எப்படி நம்ம ஊப்ஸு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் சப்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் இது வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங்கில் போடுற நார்மல் பிஹெச்பியில் நான் போட போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு நம்பர் வந்து நீங்கள் இன்புட் வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி போடுற மாதிரி இப்போ டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைன் கொடுத்துக்கிட்டேன் டாலர் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் டாலர் சி ஈக்குவல் டு டாலர் ஏ ப்ளஸ் டாலர் பி அப்படிங்கிறத கொடுத்தாச்சு சரிங்களா இதை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்கேஸ் இதை ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதா இருந்தால் ரிட்டர்ன் டாலர் சி அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா சேம் இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சப்ராக்ஷனுக்கு தனியாக நான் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ண எனக்கு ரிட்டன் பண்ண போகிறது ரெண்டு நம்பரோட டோட்டல் எனக்கு ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு எக்கோவில் டோட்டல் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் பக்கத்துலையே நான் கன்கார்டினேட் பண்ணுறேன் ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் இங்கே வந்துடும் அந்த ஃபைலில் பாருங்கள் டோட்டல் தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு இதே மாதிரியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா முன்னால் ஒரு பிஆர் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து நான் டிஃப்ரென்ஸ்னு மாற்றிக்கிறேன் இதில் வந்து சப்ட்ராக் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் பதிமூணு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு இது நார்மல் ப்ரொசீஜரல் அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் மேலே இருக்குது இது தனி ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு தனியாக வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு தனியாக வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் லைன் பை லைனாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் வந்து வந்திருக்கு இப்போ இதே கான்செப்டை ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச்சை நம்ம கிளாஸில் போட்டால் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் எந்த அவுட்புட்டும் இருக்காது கீழே பாருங்கள் நான் பிஹெச்பி டேக் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல என்னோட கிளாஸ் அப்படின்ற இந்த கீவேர்ட் நான் போடுறேன் சரிங்களா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் கேல்சி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கேல்சி இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்னு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் அக்சஸ் மாடிஃபைன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது நான் போக போக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இதை நான் பப்ளிக்கில் டாலர் ஏ கமா டாலர் பி கமா டாலர் சின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் மூணு வேரியபிள் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா நீங்கள் இன்கேஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் டக்குனு இது என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் இன்கேஸ் நீங்கள் அது பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் இருக்கிற
this என்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுங்க இங்க பாருங்க டாலர் this அப்படிங்கற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி அதுல ஆரோ சிம்பல் போட்டுக்கோங்க c போடுங்க இப்போ எனக்கு அடிஷன் பண்ணுங்களா அப்ப டாலர் ஆரோ சிம்பல் c அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாலர் a டாலர் this of a plus டாலர் this of c sorry b பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஏ ஏ வேரியபிளையும் இந்த ஏ வேரியபிளும் இந்த பி வேரியபிளையும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆட் பண்றதுக்காக டாலர் திஸ் இந்த திஸ் என்ற கீவேர்ட் நீங்க போடாம விட்டீங்கன்னா என்ன மீனிங்னா லோக்கலா நீங்க இங்க ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சோ அப்ப நான் வந்து இங்க திஸ்ன்றது போட்டதுனால இந்த பப்ளிக் வேரியபிள் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்ப இதுல பாருங்க ரிட்டர்ன்ல டாலர் திஸ் arrow operator c என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் சேம் இதே கான்செப்ட அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் சப்ட்ராக்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்க சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும் நான் பண்ணிக்கிட்டேன் பாத்தீங்களா ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு காமனா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துட்டேன் தட் இஸ் வேரியபிள் ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அத வந்து மெத்தட்ஸ் நம்ம ஊப்ஸ்ல சொல்லுவோம் சோ ரெண்டு டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த காமன் வேரியபிள நான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் பாருங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் சரிங்களா அப்ப எனக்கு திஸ் என்ற கீவேர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோட இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த ஏ அண்ட் தென் பி அதுக்குள்ள இருக்க வேல்யூ ரெண்டு ஆட் பண்ணி சில ஸ்டோர் பண்ணி நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன் அதே மாதிரி இதை எப்படி நீங்க கால் பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸுக்கு நீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்ன வேணா கொடுத்துக்கோங்க நான் பாருங்க ஓபிஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் நியூன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க அப்ப இந்த கால்குலேட்டருக்கு எனக்கு இந்த கால்சின்ற இந்த கிளாஸுக்கு எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று எனக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஃபைன் இப்ப ஏக்கும் பிக்கும் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணலாங்களா இது பப்ளிக்கா இருக்கிறதுனால அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் நீங்க தாராளமா அக்சஸ் பண்ணலாம் இது பப்ளிக் இது அக்சஸ் மாடிஃபையர் வந்து பப்ளிக்கா இருக்கிறதுனால நீங்க வித் இன் த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்குள்ளையும் இந்த ஏபிசி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஏபிசிய வெளியும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் இங்க பாருங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி நான் வெளியே யூஸ் பண்றேன் டாலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆரோ ஆப்ரேட்டர் ஏ அதுல பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நான் பாஸ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ அதே மாதிரியே நீங்க என்ன பண்ணலாம் பிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ பாஸ் பண்றேன் இல்ல டுவெல்வ்னு வச்சுக்கலாம் டுவெல்வ்ன்ற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிடுறேன் இப்ப நமக்கு தேவையானது டோட்டல் அண்ட் தென் டிஃபரன்ஸ் கரெக்டுங்களா சோ அப்ப நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது எக்கோ இப்ப ஹெச் த்ரீ டேக்ல போடுறீங்களா போட்டுக்கோங்க தப்பு இல்ல ஹெச் த்ரீல டோட்டல்ல இங்க ஹெச் த்ரீ டேக நான் க்ளோஸ் பண்றேன் ஸ்லாஷ் ஹெச் த்ரீ இதுக்குள்ள நீங்க கண்காடினேட் நீங்க பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து டபுள் கொட்டேஷன் ரெண்டு தடவை போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ரெண்டு டாட் போட்டுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா நான் வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் சோ அப்ப இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா நான் இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போறேன் ஆரோ ஆப்ரேட்டர் ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ நீங்க கண்காடினேட் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அல்லது இது பாருங்க இதை நான் ரன் பண்றேன் எனக்கு அடிஷன் எனக்கு பக்காவா நடந்துடும் இது கூடவே பாருங்க கண்காடினேஷன் இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு கர்லி பிராக்கெட் மட்டும் நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த இடத்துல கர்லி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் டோட்டல் மறுபடியும் எனக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு எனக்கு இங்கே டோட்டல் வேணா எனக்கு சப்ட்ராக் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் சப்னு மட்டும் நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக திஸ்ன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு டாலர் இங்கே போட்டுருவாங்க அப்படி போடாதீங்க அதுக்கு பதிலாக தான் டாலர் திஸ்ன்னு போடுங்க அப்போ பர்டிகுலர் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை எத்தனை டைம் வேணாலும் கால் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்காடினேட்
உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருந்தால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் சிங்கிள் கொட்டேஷன் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது இந்த டைப் ஆஃப் கன்காடினேஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் சரிங்களா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது தான் பேசிக் கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் அடுத்து நான் பார்க்க போகிற டாபிக் பிஹெச்பி ஊப்ஸில் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஒரு புது ஃபைல் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃபைல் நேம் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் த்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த ஃபைல் நேம் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கோங்க என்னோடய ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து கேல்சி எப்பவும் போல் கேல்சின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ண மாதிரி என் கிளாஸில் இந்த மாதிரி மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டாலர் ஏ டாலர் பி அண்ட் டாலர் சி இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் வேல்யூஸ் நான் இன்னும் செட் பண்ணல ஸோ இதில் ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் மூலிமா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த வேல் இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு நீங்கள் வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு கால் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும் இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட்ன்றது நீங்கள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எப்போ கால் ஆகும் ஒன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண உடனே கால் ஆகும் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்டிங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் கால்டு அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதை சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பாருங்கள் இந்த கேல்சிக்கு நான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண மாதிரி ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் என்னோட கேல்சின்ற இந்த கிளாஸுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்னோடய ஃபைலை நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் த்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் டாட் பிஹெச்பி பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் கால்டு நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணவே இல்லை இது ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தடு ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இது வந்து நம்ம டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ இதை டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சேம் இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுக்க போகிறேன் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுக்கறதா இருந்தால் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே டாலர் ஏன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் டாலர் பி ரெண்டு வேல்யூ நான் கொடுக்க போகிறேன் அந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டாலர் ஏக்கும் இந்த டாலர் பிக்கும் அசைன் பண்ணணும் அப்போ டாலர் திஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டாலர் ஏ அதே மாதிரி டாலர் திஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டாலர் பி ஓகேங்களா இது என்ன ஆகும்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பேராமீட்டராக வர இந்த வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூவை அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன் அப்போ இது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கால் பண்ணோம்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போதே இங்கே ஏக்கான வேல்யூ டென் பிக்கான வேல்யூ டுவெண்ட்டின் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இல்லை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஏவோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்போ நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுது இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்குள்ளே போகுது அண்ட் தென் இந்த டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்குள்ளே போகுது அது திஸ் ஏ அண்ட் திஸ் பி அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேரியபிளில் அசைன் ஆகிடுது அப்போ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆன உடனே கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு அசைன் ஆகிடுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ட் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணால் போதும் நான் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நான் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் கால் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் சேம் இதே இன்னொரு காப்பி நான் எட